鈴花チャンネルをご覧の皆さん、えー、鈴花優子ですというわけで今日はですねあのー、せっかくなので詩吟について触れていきたいと思います詩吟の師範でもありますので、えー、詩吟について詳しくお話しするのもいいかなと思いました、えー、和楽器バンドの方ではその詩吟の、えー、歌い方とかを取り入れて歌唱してたりとかするんですけれどもそもそも詩吟というものに触れる機会少ないと思いますので今日は詩吟を紹介していきたいなと思っております今日ご紹介する銀なんですけれどもせっかくなら私が茨城県の水戸市出身なので、えー、そんな水戸の銀を紹介しようかと思っています日本三大名園がありますけれども金沢の兼六園、えー、岡山の後楽園、えー、そして、えー、茨城県水戸市の偕楽園、えー、そんな偕楽園はですね、えー梅祭りがすごく有名なんですけれどもその梅祭りの時期にぜひ、えー、合わせて訪れてもらえたらいいなという場所があってそれが行動館という場所なんですね、えー、江戸時代旧大藩主徳川斉明公が、えー、建設された場所なんですけれども烈公さん烈公とも呼ばれています。当時、藩主、武士、領民、みんなで、えー、楽しむ場所だったのが、偕楽園。えー、そして、えー、学問に励む場所だったのが、えー、行動館というところで、今もぜひ、あの、残っているので、見に行っていただければ、楽しんでいただけるかと思うんですが、すごく梅の木がたくさん、こう、植えてある場所なんですねそんな行動館の、えー、詩吟がありまして、えー、徳川成明公が書いた詩となります、えー、詩吟はそもそもあのまずは朗々とこう読むっていうことから始めたものだったので音程をつけずに気・小・天・結でどんな、えー、詩になっているかそのまま素読で読んでみたいと思います。鈴花行動館に売価を称す。徳川慶山。行動館中、千住の梅。成功、福井区、十分に開く。公文、兄、異部なしと言わんや。節理、春をしむ。天下の先駆けはいこのようにまずは詩吟はそのまま、えー、読むお腹からこう朗々と読むというのを、えー、大きな声で読むことからやって楽しんでみるのがいいと思いますその中で、えー、何を言ってるのかなっていうのを感じながら、えー、景色とかをこうイメージしながら、えー、歌っていく、えー、独特のしまわしをつけて、えー、歌っていくっていくっていうところにつながっていきますえちょっとじゃあポちょっとポイントを、えー、触れていきたいと思うんですけど「福井区」っていう言葉、えー、これはですね、あのー、いい香りがプンプンと、えー、盛んに漂っているというような意味になります。と出てきますがこれは、えー、梅の異名だと思ってください。公文木イブなしとのイブこれは、えー、勇ましく強そうというような意味ですね、えーまあ、最後は先駆けこれはもう真っ先にことを始めること先駆けとなるというようなそのままの、えー、皆さんご存知の言葉で大丈夫ですではこの辺だけ、えー、お伝えした上で今日はね伴奏なしで無伴奏の状態で吟じてみたいと思いますえそれではお聞きください「行動館に売価を称す徳川慶山」「行動館中」Oh. 
ではちょっと詳しい、えー、意味に入っていきたいと思いますこの行動感なんですけれども入学は15歳そして卒業というものがなかったんですね、えー、生涯学業ということで、えー、入試とかはあったらしいんですけれども40歳に、えー、な40歳以上になると通学は2位になっていくといったそういった場所です行動館中千住の梅えー、これはですね行動館の中に、えー、1,000 本もあろうかと、えー、思われる梅の木があると。成功福井区十分に開く、えー、これは良い香りが、えー、プンプンと漂って満開に咲いているという意味ですね。えー、高分兄イブなしと言わんや、えー、この部分なんですけれどもあの昔、えー、真の武帝が学問を好むと梅の花が咲いて、えー、学問を、えー、やめると咲かなくなったという、えー、昔からの言われがあったんですね、えー、そのことについて、えー、触れていて梅のことを「高分目」というようになったけれどもでは梅に、えー、部の威力がないと言えようかいやそうではないと寒い中雪を犯して咲いて、えー、春の先駆けをなすのはこの花の他にはあるまい、えー、そんなことを読んでいる詩でした。詩でした鈴花とということで今日は「行動館にバイカーを称す」という議員もご紹介したんですけれども、まあ、行動館では当時え学問武芸、えー、医学、えー、薬学天文学と、えー、すごく幅広くいろいろ学んでいたそうなんですけれども、えー、行動館を訪れるとですね江戸にタイムスリップしたようなそんな感覚になることができると思います。えー水戸学というのが、えー、行動館から発展してその思想はですね吉田松陰とか、えー、西郷隆盛など、えー、幕末のですね、えー、方々にも大きな影響を与えたと言われています、えー、明治維新の原動力になったと言われていますぜひ茨城県の水戸市に訪れた際には偕楽園とそして行動館も見に訪れてみてはいかがでしょうかということで、えー、今日は古道館にバイカを少数歌ってみました。皆さんまずは詩を読んでみてください。えー、そして私は5歳から詩吟を始めましたが、先生のモノマネから、えー、スタートをしました。なのでぜひモノマネで、えー、お風呂なんかで大きな声で歌って楽しんでみてはいかがでしょうか。鈴花優子でした。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンよろしくね。Today I sang Shigin. Shigin is Japanese traditional song. A long time ago, the samurai was singing Shigin. Do you like it? Please try it yourself. Thank you. Channel 登録よろしくね Good button! 押してね